హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము తెలుసుకుండేది వచ్చి క్లోనింగ్ అండి అంటే క్లోనింగ్లో బేసిక్గా ఇది సెకండ్ వీడియో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ మీరు చూసాము అంటే దీనికి ముందు నేను ఫస్ట్ వీడియో చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియోలో అరౌండ్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వీడియోస్ క్లోనింగ్ మీరు చేద్దాము ఎందుకంటే అది వెబ్ డిజైనర్స్ కావచ్చు ఎనీ డొమైన్లో మీరు వర్క్ చేస్తుంటే రెగ్యులర్ వర్క్ అండి క్లోనింగ్ అనేది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ రెగ్యులర్గా మనం దానిపైన వర్క్ చేస్తుంటాం రియల్ టైంలో క్లయింట్ అయ్యే కొన్ని ఇమేజెస్ ఇస్తాడు వాటర్ మార్క్ రిమూవ్ చేయమంటాడు ఆ పోర్ ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్లో ఉన్న డేటాను తీసుకెళ్ళి వెబ్ బ్యానర్లో బ్లెండ్ చేయమంటాడు సో అందువల్ల క్లోనింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా ప్రతి డిజైనర్ రెగ్యులర్గా వాడుతుంటాడు ఇన్ కేస్ ఒక డిజైనర్ రెగ్యులర్గా క్లోనింగ్ యూజ్ చేయట్లేదు అంటే ప్రాబుల్లీ ఆ క్లోనింగ్ స్టాంపులో ఉన్న ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అనేది అతను ప్రాబ్లి గెస్ చేయలేకపోతే మాత్రం యూజ్ చేయలేడు ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో క్లోనింగ్లోనే సెకండ్ సిరీస్ అనమాట సో ఈ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోటోషాప్ నేను లాంచ్ చేశాను ఇక్కడ కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను రీసెంట్గా సో ఇవి ఒక ఫోటోకి ఇంకో ఫోటోకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడ రిలేషన్ కూడా లేదు చూడండి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటో ఉంది సో ఈ ఫోటో ఉంది సే క్లోనింగ్లో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ పెట్టచ్చు మనం సే ఈ క్లోనింగ్ స్టాంప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ అయిపోయింది కనపడుతుందా మీకు ప్రివ్యూ చూడండి సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కానీ లేయర్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి న్యూ లేయర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే దాని మన కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది సో ఇలా డ్రాక్ చేశాను అనుకోండి అదే వాటర్ ఫాల్ పక్కన ఇంకొక వాటర్ ఫాల్ వచ్చేస్తుంది మనకి మీరు డ్రాక్ చేస్తే ఆ యొక్క కంప్లీట్ ఆ డేటా అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎందుకు ఇప్పుడు లేయరు ఎందుకు అంత అడ్వాంటేజ్ అంటే దీని మళ్ళీ డూప్లికేట్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా దీన్ని కొంచెం సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చు ఇలా సో దీని మళ్ళీ డూప్లికేట్ తీసుకోవచ్చు ఇలా ఓకేనా సో ఇది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ లేయర్ మీరు తీసుకోవడం వల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజ్ లేయర్ తీసుకోవడం మర్చిపోయారు అనుకోండి డెఫినెట్గా మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఈ డాక్యుమెంట్ నేను ఒక సరుకులు వచ్చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ బిల్ ఈ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా ఓల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ డిజైన్ అది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫోటోగ్రఫీ అండి ఎవరు తీసారో కానీ హ్యాండ్సప్ సో ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేశాను ఈ డాక్యుమెంట్లోనే నేను ఇంకొక చోటు ఇలా డ్రాక్ చేయవచ్చు ఇది ఓకేనా ఇది ఒక మెథడ్ లేదు వేరే డాక్యుమెంట్కి కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు దీన్ని సో ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇంకొక ప్లేస్లో ఆ ఇమేజ్ పెట్టడం అనేది ఒక మెథడ్ ఓకేనా ఇది ఒక మెథడ్ సేమ్ ఇంకో అదే బిల్డింగ్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ అయింది కానీ లేయర్ తీసుకోవడం మర్చిపోయాను నేను ఇప్పుడు నేను దీన్ని మూవ్ చేయలేను ఓకేనా సో ఫైన్ సో ఇదే పిక్చర్ నేను సో ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు అండి సో ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వద్దేమో అనిపిస్తుంది నాకు సి లేయర్ మర్చిపోవద్దు ఆ మిస్టేక్ ఇక్కడ చేయకూడదు ఒకసారి చేసిన మిస్టేక్ తెలిసినప్పుడు సెకండ్ టైం చేయకూడదు సో ఫైన్ సో ఇక్కడ నేను డ్రాక్ చేస్తున్నాను సో డ్రాక్ చేసేటప్పుడు మీరు చూడండి ఎంతవరకు మ్యాచ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది సో ప్రాబ్లీ ఇది పర్ఫెక్ట్గానే మ్యాచ్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రా ఏరియాస్ మనం ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఎరేజర్తోనో లేదంటే ఎనీ సెలెక్షన్ టూల్తో దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఇక్కడ ఇలా డ్రాక్ చేశాను నేను నేను ఇది వండర్ఫుల్ ఇది ఇంతవరకు బాగుంది సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఏరియాస్ కొంచెం జూమ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా ఏరియాస్ తెలుస్తున్నాయి కదా సో ఈ మ్యాజిక్ వన్తో ఈ ఎక్స్ట్రా ఏరియాస్ని క్లిక్ చేసుకొని కొంచెం ఫెదర్ ఎలా ఇస్తారండి ఫెదర్ సెలెక్ట్ మెనోలో మోడిఫైలో ఫెదర్ ఎంత ఫైవ్ ఇద్దాం సరిపోతుంది ఓకేనా డిలీట్ సో కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ ఓఫర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ఇదండి సో ఇంకా నాకు ఇది కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ కాలేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఏరియాను కూడా మీరు బ్లెండ్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఈసారి దీనికి ఫెదర్ ఈసారి దీనికి ఫిఫ్టీ ఇద్దాం ఇది ఫిఫ్టీ అంటే ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను కొంచెం కిందకు వచ్చి డిలీట్ చేశాను నేను దానివల్ల అది కొంచెం బెటర్గా క్లోన్ అవుతుంది ఇలా చూడండి ఇది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది ఇట్లా ఓకేనా దీన్నే డూప్లికేట్ తీసుకొని ఫ్లిప్ చేశానంటే లేయర్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఇవ్వండి ఓకేనా సో ఇదే పిక్చర్లో ఇంకొక పిక్చర్ ఏదన్నా మ్యాచ్ అవుద్దామో చూద్దాం ఈసారి ఇది తీసుకున్నాము ఎక్కడ పెడుతున్నాను ఆల్ట్ క్లిక్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు ఫొటోస్ చూడండి స్టాప్ అని చెప్పండి స్టాప్ అన్నట్టున్నారు ఎవరు ఫైన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను బట్ న్యూ లేయర్ తీసుకొని సో ఈ ఏరియా నేను క్లిక్ చేసి డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఇలా సో మీకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న పిక్సల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది క్లోనింగ్ అం
select right click feather dintlo kuda four delete fine match ayipindi ikkada so alage ink edanna photo ikkada emana match avutundi ani chuddama so ikkada chudandi so ee sari nenu idi clone ee sari koncham size taggichukoni alt layer marchipovaddu ee koncham height taggistanu pakka pakkane peddanna chinnanna okay na so ila drag chestunna nenu సారీ అండి దాని పైకి వచ్చేసింది అది కొంచెం పక్కన డ్రాక్ చేస్తుంటే బాగుండేది ఎనీవే సో మళ్ళీ నేను ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి ఇంకొక లేయర్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తున్నాను సో ఈ లేయర్లో ఉంది అది యాక్చువల్గా ఈ లేయర్లో ఆల్ట్ క్లిక్ ఈ లేయర్ లేక వచ్చి డ్రాక్ చేస్తున్నాను నేను ఓకేనా లేదు అనుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ లేయర్ తీసుకున్నారు కదా ఇంకెందుకు డ్రాక్ చేయడం మళ్ళీ అదే డూప్లికేట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం చెప్తున్న లెసన్ ఇది ఓకేనా సో దీన్ని ఎట్లా పెట్టాను సో దీన్ని కొంచెం కంట్రోల్ టీ పెట్టుకొని ఇలా పెట్టాను ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఆల్ట్ పట్టుకొని ట్రాక్ చేసి ఇది ఇక్కడ పెట్టాను మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాను ఎనీవే చూడడానికి కొంచెం ఆకూడదు అనిపించవచ్చు బట్ ఓవరాల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే క్లోనింగ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ లెసన్లో సే ఈ బోట్ ఒకటి ఉంది ఇదే పిక్చర్ ఇదే బోటు ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు మనం కానీ లేయర్ మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ దాన్ని డూప్లికేట్ చేయాలన్నప్పుడు కష్టం కదా ఆల్ట్ క్లిక్ ఇక్కడే క్లిక్ చేసుకుని సారీ ఆల్ట్ క్లిక్ ఈ లేయర్ లేక వచ్చి డ్రాక్ చేస్తున్నాను చూడండి మీకు అది పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఆ డూప్లికేట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా పర్ఫెక్ట్గా దాంట్లో మ్యాచ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనకు వేరే టూల్ యూజ్ చేస్తారు ఫైన్ సో ఈ టూల్ దీన్ని కూడా మీరు చూసారు సో దీన్ని కూడా మనం చూసాము సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఈ హౌస్ ఉంది ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి ప్రాబ్లి ఈ ఏరియాలో మనం పెట్టొచ్చు ఆ హౌస్ని అంటే మీకు పిక్చర్ని చూడంగానే ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది ఆ పిక్చర్ అనేది కొంచెం బేసిక్ ఐడియాగానే వస్తే ఓకేనా సో మీకు ఇది క్లోనింగ్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ టోల్ ఇక్కడ చూసారా ఈ పిక్చర్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పెట్టాను కాపీ పేస్ చేయడం కూడా ఒక మెథడ్ బట్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ చేయొచ్చు మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఈ అసైన్మెంట్ని ఈ హార్స్ని తీసుకెళ్ళి క్లోనింగ్ ద్వారా ఇక్కడ ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి న్యూ లేయర్లో సేమ్ ఇలా డ్రాక్ చేసేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఏరియా మీకు తెలుసు కదా సో లేదా ప్రాబర్లీ లాస్ అవ్వచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ కావచ్చు ఆ టూల్స్తో మీరు రిమూవ్ చేసేయచ్చు అది పెద్ద ఇదేం కాదు ఇలా వస్తుంది సో క్లోనింగ్ అనేది రెగ్యులర్ టాస్క్ అండి ఒక డిజైనర్కి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వర్క్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఎంఎస్ ఆఫీస్లో కాపీ పేస్ట్ ఎందులో రెగ్యులర్గా వాడతారో దీన్ని కంట్రోల్ టీ ద్వారా ఫ్లిప్ చేద్దాం సో కొంచెం న్యాచురాలిటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది సో ఇది మీకు ఇంకా కొంచెం బెటర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈసారి రెడ్ కలర్ ఇద్దాం రెడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ బ్రషెస్లో కలర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఒక వీడియో ప్లా చూపించాను నేను సెలెక్ట్ చేసేసుకొని దీనికి హార్డ్నెస్ను కూడా తగ్గించేసుకొని దీన్ని ఇలా డ్రాక్ చేశారు అనుకోండి అది మీకు రెడ్ కలర్లో వస్తుంది దీనివల్ల అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా మీరు సో ఎలా చేస్తారు అడ్జస్ట్ ఎడిట్లో ఫేడింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ద్వారా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అది సో అది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఏరియాని రిమూవ్ చేయడం మీకు ఎలాగో తెలుసు ఓకేనా ఫైన్ సో ఇలాగే ఇది చూడండి సో దీన్ని కూడా మీరు చేయొచ్చు ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసుకొని సారీ క్లోన్ స్టాంప్తో ఆల్ట్ పట్టుకొని ఇదండి క్లోన్ స్టాంప్ ఇక్కడ ఉంటుంది క్లోన్ ఆల్ట్ క్లిక్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడ వస్తుందో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ పెడదామా సో ఫస్ట్ డ్రా చేయండి రఫ్గా తర్వాత మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అది పెద్ద కాన్స్ ఇది పెద్ద ఇది కాదు సో మీకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ అది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఆ వ్యూకి అనేది తెలిస్తే తర్వాత ఎడిట్ చేయడం అనేది పెద్ద కష్టం కాదు సో ఇలా ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఏరియాస్ గురించి మాత్రం మీరు వర్రీ కావద్దు ఓకేనా మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయిగా అవన్నీ రిమూవ్ చేయడానికి సో వాటితో చేసేయచ్చు దట్స్ నాట్ ఐ ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ సో ఫైన్ ఇది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఏరియాస్ని మ్యాజిక్ వాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేసేసారు అనుకోండి ఈ ఎక్స్ట్రా ఏరియా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఇట్లా ఓకేనా సో వాటిని మీరు రిమూవ్ చేయడం ఈజీ కదా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు రిమూవ్ సెలెక్ట్ అయితేనే సో అచ్చా సారీ లేయర్ మర్చిపోయాం ఓకేనా ఫైన్ సో అందుకే లేయర్ అనేది ఫస్ట్ తీసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడైతే లేయర్ నేను తప్పకుండా మళ్ళీ తీసుకుంటాను సో ఆల్ట్ క్లిక్ లేయర్ మర్చిపోవద్దు టేక్ న్యూ లేయర్ సో కొంచెం సైజు పెంచుకోండి బ్రష్ సైజ్తో ఇక్కడ నుండి డ్రాక్ చేస్తాను దీన్ని చూడండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది లేయర్ ఉంది కాబట్టి న
ఎందుకు లేయర్ ఉంటే చూడండి ఎన్ని కథలైనా పడవచ్చు ఓకేనా సో ఇది వండర్ఫుల్ సో ఇదండి క్లోనింగ్ క్లోనింగ్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ ఆసమ్ టూల్ అండి దీన్ని కానీ మీరు ప్రాపర్గా యూజ్ చేయగలిగితే సే నేను ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ కొన్ని క్లౌడ్స్ లాంటి రెడీమేడ్ క్లౌడ్స్ ఇద్దాం ప్రీడిఫైన్డ్ క్లౌడ్స్ మళ్ళీ ఫోటో డౌన్లోడ్ చేయకుండా ఫిల్టర్లో రెండర్లో క్లౌడ్స్ ఇచ్చేస్తాను సో ఈ క్లౌడ్స్ ఈ క్లౌడ్స్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఇంకో పిక్చర్ ఉందా ఇదిగోండి ఇది ఆల్ట్ కొట్టుకొని క్లిక్ చేసేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి నీ లేయర్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే బుద్ధి వచ్చింది కదా తీసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇది మనకు వెబ్ బ్యానర్లో చూడండి సింపుల్గా ఆ పిక్చర్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మీకు ఇది కానీ మీరు క్లౌడ్స్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఇదే కలర్ కానీ తీసుకొని ఉండి ఉంటే సే ఈ కలర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్లై చేయండి క్లౌడ్స్ ఇది మ్యాచ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఈ బ్లూత్తో నేను క్లౌడ్స్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఆల్ట్ తీసుకొని కంట్రోల్ టీ ఫ్లిప్ చేశారు అనుకోండి ఇలా వస్తుంది చూడండి ఎక్కడ కూడా మీకు సీమ్లెస్ బ్లెండింగ్ అంటారు దీన్ని టెక్నికల్గా సీమ్లెస్ బ్లెండింగ్ అంటారు ఇది క్లోన్ టూల్తో ఇంకా క్లియర్గా చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఈ టూల్ ద్వారా కూడా మీరు చూసారు దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది అలాగే మీరు టెక్స్ట్ లోపల కూడా పెట్టవచ్చు దీన్ని ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ లోపల మనం ప్రీవియస్ అసైన్మెంట్ చూసాము అలాగే పిక్చర్స్ పైన కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ ఫ్యాషన్ స్టూడియోస్లో ఈ పిక్చర్ తీసుకుంటున్నాను సో కంట్రోల్ టీ సో ఇక్కడ చూడండి సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ పాపది క్లోన్ ఆల్ట్ క్లేక్ సారీ క్లోన్ అండి ఆల్ట్ క్లేక్ కానీ సైజ్ చూడండి ఎక్కువ ఉంది పాప ఇది సైజ్ తగ్గేయండి ఆల్ట్ క్లేక్ న్యూ లేయర్ మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఇదిగోండి చూడండి మీకు ప్రివ్యూ ఎగ్జాక్ట్గా ఏరియాలో సెట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇలా డ్రా చేసేసారు అనుకోండి ఆ ఎగ్జాక్ట్గా పాప ఐస్ మదరకు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఎందుకంటే మదర కొంచెం పెద్దగా పెడతాను ఐస్ ఫైన్ మీరు కావాలంటే కొంచెం రొటేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ యాంగిల్ తగ్గట్టు ఫైన్ దీన్ని ఇప్పుడు డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చుగా ఎడిట్లో ట్రాన్స్ఫామ్లో ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ అంటే మీకు రివర్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళా కొంచెం రొటేట్ చేసుకోండి మీకు ఆ వ్యూ అనేది తెలుస్తుంది సో ఫైన్ అలాగే సేమ్ ఇక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఈ సారీ స్మైలింగ్ అనేది మదర్ నుండి లేదంటే ఫాదర్ నుండి తీసుకుందాం ఓకేనా వండర్ఫుల్ ఫాదర్ స్మైల్ చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ సో ఆల్ట్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తాను ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకుంటాను ఇక్కడే డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడే డ్రా చేసేస్తే మనకి వ్యూ వ్యూ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోద్ది ఎందుకంటే పక్కన మీకు కర్సర్ మూమెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫైన్ సో ఇప్పుడు లేయర్లో ఉందిగా ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ తీసేసుకోవచ్చు సో కంట్రోల్ టీ ద్వారా రాలేదు మ్యాచ్ కాలేదు ఓకేనా కుదరలేదు బ్యాక్ స్పేస్ డిలీట్ ఓకే ఎనీవే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది కదండి సో థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డిజిటల్ విద్యా స్టేట్ యూన్